সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ধারণা এবং দাবি যে ঈদে বাড়ি যাওয়ার যে রাস্তা দুর্ভোগ এটাকে মানুষ ঈদের আনন্দ মনে করে তো মানুষ কত আনন্দে আছে এটা জানবো একটু পর আজকে পথ শিশুর মতো রাত কাটাইতে হচ্ছে আমি তো মনে করি যে এখন আমাদের না যাওয়াই বেটার কিভাবে যে সময়টা কাটাচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর বলার মতো কিছু নেই দিনব্যাপী চিত্র আরও ভয়াবহ গোদের ওপর বিস্ফোরা হয়ে দাঁড়ায় খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত বঙ্গবন্ধু সেতুতে স্লিপার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বগির ভেতরে বাইরে ছাদে কোথাও ছিল না তিল ধারণের ঠাই ভোগান্তের ষোলকলা পূরণ করে আনন্দের ঈদযাত্রার যাত্রার রূপ নিয়েছে বিষাদে ভেতরে একটু দেখেন কি অবস্থা মানে বসার জায়গা নাই আমাদেরকে কেন জানলা দিয়ে উঠতে হবে এখন রাজশাহীতে থাকার কথা সেই জায়গায় আমরা ঢাকাই এত কষ্ট মানে নেওয়া যায় আচ্ছা অলরেডি বিরক্ত হয়ে গেছে মানুষের জীবনটা এত দুর্ভোগের অবর্ণনীয় অকল্পনীয় এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এগুলো নিয়ে মনে হয় যে আমাদের মন্ত্রীরা বা যারা অথরিটিতে আছেন যারা এটার দায়িত্ব প্রাপ্ত ওনারা এটা এটাকে মস্করা মনে করেন ওনাদের তো কোনো দুঃখ বোধ পরিতা বোধের জায়গা নাই তো নাই যে আমরা একটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিছি এতগুলা মানুষ অসহায় নিরীহ মানুষের দায়িত্ব আমাদের হাতে আমাদের দায়িত্ব এবং সৌভাগ্য আমাদের যে এই মানুষগুলোকে সার্ভ করার আমরা সুযোগ পাইছি এই দায়িত্বটাকে ওনার একটা প্রহসন একটা হাস্যরসের বিষয় মনে করেন যখন একটা বাচ্চা মারা যায় দুইটা বাচ্চা মারা যায় রোড অ্যাক্সিডেন্টে তখন নৌপরিবহন মন্ত্রী এসে হাসাহাসি করেন সেতুমন্ত্রী মানুষ এত দুর্ভোগের মধ্যে আছে সেতুমন্ত্রী উনি মনে করেন যে এটা মানুষের ঈদের আনন্দ এটা মানুষের জন্যে দেখেন আপনারা খুব খুব সহজ একটা দায়িত্ব পাইছেন বাংলাদেশকে চালানো এটা মানে এটা দুইটা দুইটা দিক হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে বাংলাদেশকে চালানো খুবই কঠিন একটা কাজ এটা যেমন সত্যি পাশাপাশি এটাও সত্যি যে বাংলাদেশকে চালানো খুবই সহজ একটা কাজ এই দেশের মানুষ এত অল্পতে তুষ্ট ভাবা যায় না এই দেশের মানুষ না পাইতে না পাইতে না পাইতে না পাইতে এক্সপেকটেশান এত তলানিতে গিয়ে পৌঁছাইছে পশু আর মানুষের একসঙ্গে বসবাসের এই চিত্র রাজধানীর রাতের গরুর হাটের একদিকে মশার উৎপাত তার সঙ্গে ব্যবসা গরম এর মাঝে কেউ শুয়ে পড়েছেন গরুর সাথে কেউ আবার ঝিমুচ্ছেন পাশে বসেই মাঝে মাঝে খাচ্ছেন গরুর লাথি কিংবা গুতা তবে নেই বিরক্তির ছাপ আমাকে তারপরে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে না লোকেরও কষ্ট গরুরও কষ্ট এই কষ্ট আমাদের স্বাভাবিক হতে পারে কারণ গরু নিয়ে যেহেতু থাকা লাগে এত অল্পতে তুষ্ট যে এই দেশের মানুষকে খুশি করা খুব কঠিন কোনো কাজ না হ্যাঁ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জেস আছে বাংলাদেশে সত্যি এটা আমরা মানি এই যে এই যে প্রতি ঈদে প্রত্যেকটা ঈদ আসলে যে একটা অবস্থা হয় সারা দেশের মধ্যে এখন অনেকে যারা ইতিবাচক ওনারা বলবেন যে হ্যাঁ ঠিকই তো আছে এত মানুষ একসাথে বাড়ি যায় তাহলে তো এটা এরকমই হওয়ার কথা মনে করেন যে একটা রেজাল্ট হবে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন দিবে ওই দিন সার্ভার ডাউন হয়ে যায় এত মানুষ একসাথে রেজাল্ট দেখতে যায় তো ঠিকই তো আছে সার্ভার তো ডাউন থাক হবে এটাই স্বাভাবিক তো ঠিকই আছে তাহলে দেশ চলবে কেন সব কিছু যদি স্বাভাবিক সব কিছু যদি আপনাদের কাছে এক্সপ্লিকেবল হয় যে হ্যাঁ ঠিকই তো আছে ঈদের একটা দিন বছরে দুইটা দিন মানুষ বাড়ি যায় এই দুই দিনের জন্য আপনাদের কোনো প্রিপারেশন নাই তারপর বছরে একটা দিন রেজাল্ট পাবলিশ হয় এই দিনের জন্য আপনাদের কোনো প্রিপারেশন নাই আপনার তো জানেন এই দিন প্রেশার বেশি থাকবে আপনার তো জানেন ঈদের সময় প্রেশার বেশি থাকবে আপনাদের একদিন প্রেশার বেশি থাকে ওই দিনই সার্ভার ডাউন হয়ে যায় একদিন প্রেশার বেশি থাকে ওই দিনই মানুষ দুর্ভোগে পড়ে তাইলে তাহলে আর আপনারা আসেন কী কাজে এখন কেন এই সমস্যাগুলো হয় অনেকে হ্যাঁ অনেকে বলবেন যে বাংলাদেশের হাজারো সমস্যা এত জনসংখ্যা গরিব দেশ এই দেশে দেশে এগুলো নিয়ে অসংখ্য বার কথা বলছি বাংলাদেশ মোটেই গরিব দেশ নেই এবং বাংলাদেশ মোটেই হাজারো সমস্যা নাই সবগুলো সমস্যা কৃত্রিম আমাদের যে পরিমাণ টাকা লুটপাট হয় এর একশো ভাগের এক ভাগ টাকা যদি জনগণের পেছনে ব্যয় করে বাংলাদেশ গরিব দেশ থাকতো না বাংলাদেশের মতো মানুষ এত হাড় ভাঙা খাটুনি করে এত পরিশ্রম করে দেশ বিদেশ থেকে খাটাখাটনি করে টাকা পাঠায় দেশের মধ্যে দিন রাত হাড় ভাঙা খাটুনি করে তারপর মানুষ খাইতে পারে না ঠিক মতো তিনবেলা তারপর মানুষের জীবনযাত্রার মান এই রকম তারপর আপনারা বলেন যে না এরকম থাকার কথা না আপনারা টাকা পয়সা মেরে খাওয়া বন্ধ করেন তাইলে দেখেন দেশের এই অবস্থা থাকে কি না আপনারা এই যে মানুষ দেশের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ঈদ মৌসুম আসছে এখন আপনাদের গুন্ডা পান্ডা দলীয় দলীয় মদত পুষ্ট গুন্ডা পান্ডা সারা দেশে ছড়ায় ছিটায় আছে বাস ভাড়া বাড়ে এরা চাঁদা চাঁদাবাজি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এরা চাঁদাবাজি করে পদে পদে জায়গা জায়গায় চাঁদাবাজ বসায় রাখছেন আপনারা আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা করে তারপর মানুষের মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয় মানুষের জীবনযাত্রা শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরাও ভুক্তভোগী যারা বাস ড্রাইভার হেল্পার এরাও ভুক্তভোগী এদেরকে পুলিশকে চাঁদা দেওয়া লাগে এলাকার
দোকানদার এরা দাম বাড়ায় দাম বাড়ায় এরা আবার হইতেছে কি জানি ভোক্তা অধিকার আইনের মামলায় পড়ে এরা আবার হইতেছে যে মোবাইল কোর্টের মামলায় পড়ে আমরা এদেরকে গালাগালি করি এরা আবার হইতেছে কৃষক জমির ন্যায্য মূল্য পায় না তারপর আবার ঢাকা পাঠাইতে গেলে মাল পাঠাইতে গেলে ঢাকা শাক সবজি দশ জায়গায় চাঁদা দেওয়া লাগে তারপর আলটিমেটলি যেটা হয় সে পর্যন্ত আমাদের পকেট থেকে টাকা বাড়ার সাধারণ মানুষের সেই টাকা বের হয়ে এই সাধারণ মানুষ যারা কষ্ট করছে এদের পকেটও ঢোকে না ঢোকে কোথায় আপনাদের গুন্ডা পান্ডার পকেটে ঢোকে আর আপনাদের আমলা সচিব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী আপনাদের দলীয় গুন্ডা পান্ডা সব লুটপাট করে খেয়ে ফেলতেছে গরিব মানুষের কোনো উপকার হইতেছে না আমাদের সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হইতেছে না শেষ পর্যন্ত ঈদ আসে প্রতি বছর ঈদ আসলে নৌকা ডুবি লঞ্চ ডুবি মানুষ মারা যেতেছে প্রতি বছর ঈদ আসলে হ্যারাসমেন্ট প্রতি বছর যখন এই যে রেজাল্টের দিন সার্ভার ডাউন আপনাদের কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কোনো সমস্যাই সমস্যা না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সমস্যা কৃত্রিম সমস্যা দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে এই দেশের মানুষের এক্সপেকটেশন এত কম হওয়ার পরও এই সামান্য অল্পিতুষ্ট মানুষগুলোকে আমাদের মন্ত্রী মিনিস্টাররা তুষ্ট কট করতে পারেন না উল্টা প্রহর্ষণ করেন এই দেশের মানুষ কারা এই দেশের মানুষ কেমন আছে এটা একটু দেখি অনেক কষ্ট করে পালছি মনের কাছে হয় না যে বিক্রি করি আমার যত টাকাই দিই তারপরও আছে মোটিভেশনাল স্পিকারদের বাংলাদেশ আপনাদের বাংলাদেশ হইতে পারে আমার কাছে এরাই বাংলাদেশ Gracias. 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 Gracias.